పుష్ప ఫస్ట్ లుక్ తగ్గల పుష్ప టీజర్ ఇంకా తగ్గల పుష్ప సాంగ్స్ అసలుకు ఎక్కడా తగ్గల పుష్ప సినిమా రిలీజ్ అయిన దగ్గర నుంచి ఇప్పటి వరకు తగ్గేదలా అని ఇక్కడ నుంచి చెయ్యే తీయడం లేదు మేము అల్లు అర్జున్ ఫ్యాన్స్ అందరం కూడా ఏం సామె హిట్ కొట్టిండారు పార్టీ లేదా ఓ ఇప్పుడే చెప్పారు ఆవిడ ఆవిడ రాయలసీమ అంట ఎంత బాగుందో బుద్ధిగా కూర్చున్నట్టు నేను చెప్పిన క్యాటర్ పెడి వస్తుంది సార్ ముందు మీతో మొదలు పెడదాం కెప్టెన్ ఆఫ్ ది షిప్ అసలు ఎలా మొదలైంది ఈ ప్రయాణం దీని బేస్ ఎప్పుడు ఆర్య నుంచి ఆర్య టు అప్పుడే నేను తనకి ఇలా యాటిట్యూడ్ నా క్యాటర్ ఇచ్చాను గుర్తుంది తనకి ఇలా చేయాలని ఎప్పటి నుంచో ఉంది యాటిట్యూడ్ క్యాటర్ చేయలేదు మిస్ అయిపోతుంది తెలుగు సినిమాల్లో అనుకుని అలాగే తనకు కూడా ఇట్లాంటి ఒక రస్టిక్ చేయాలని ఉంది సో రెండు కలిసి అనుకోకుండా కుదిరినాయి బికాస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అనేది ఒక మంచి తనలో ఉన్న మొత్తం ఎన్ని లేయర్స్ ఉన్నాయో ఐ థింక్ అవి ఒక టోటల్ ఒక ఓనర్ దాన్ని తను ఏదైతే బయట చేస్తుంటాడో లేకపోతే మాతో మాట్లాడుతుంటారో సో అన్నీ కలిపి ఒక స్క్రీన్ పైన తీసుకురావాలని అంటే ముఖ్యంగా తన పర్ఫార్మెన్స్ సంబంధించిన ఉద్దేశమే ఈ సినిమా సంబంధించి బట్ కథ ఎలా స్టార్ట్ అయిందంటే ఇలా యాటిట్యూడ్ క్యారెక్టర్ అనుకున్నప్పుడు మా అన్నయ్య జరిగిన ఇన్సిడెంట్ ఒకటి ఎప్పుడో సో తను మా నాన్నగారు కొన్ని బిజినెస్ నష్టపోయినప్పుడు తను ఒక రైస్ మిల్లో పనిచేయడానికి వెళ్ళాడు వెళ్ళినప్పుడు అట్లాగే తను కాలు మీద కాల్ వేసుకుంటే వానర్ అడిగితే నా కాలు ఈ కాలు నాది ఈ కాలు నాది నా కాలు మీద కాల్ వేసుకుంటా అని మా మూడు అన్నయ్య సో తను చెప్పాడు ఇట్లా మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఇన్సిడెంట్ అంటే అక్కడ కిక్ స్టార్ట్ అయింది ఓ దిస్ మై దిస్ మై స్టోరీ దిస్ మై క్యారెక్టర్ అని ఫస్ట్ సీన్లో పోలీస్ స్టేషన్ సీన్లో మీరు ఏదైతే ప్రజెంట్ చేశారో నిజంగా బేసిక్గా హీరోని అంతలా ఇది చేస్తుంటే ఎమోషన్గా ఫీల్ అవుతూ ఉంటాము యాజ్ ఎ ఫ్యాన్స్గా కానీ మీరు అలా అది తీసుకొని నాకు కాదు ఆడికి అన్నారు చూసారా లిటరలీ మామూలు విజిల్స్ కాదనమాట చప్పట్లు థియేటర్ మొత్తం గోల గోల అనుకోండి నేను చేయటం అవన్నీ సెకండ్ స్టేజ్ ఫస్ట్ ఎప్పుడు రైటింగ్లోనే బ్యూటీ ఉంటుంది మోస్ట్ ఆఫ్ ద బ్యూటీ ఈజ్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఇన్ రైటింగ్ యాక్టింగ్ ఇస్ ఇస్ అ ఎక్స్టెన్షన్ అసలు ఫస్ట్ ఆయన నాకు చెప్పినప్పుడే స్పెల్ బౌండ్ అయిపోయింది నేను ఆయన ఒక సింపుల్ పంచ్ ఆ హీరో క్యారెక్టర్ని డిఫైన్ చేసి ఒక పంచ్ చెప్పిన వెంటనే నాకు అసలు ఆ క్యారెక్టర్ బేబచ్చంగా ఎక్కేసింది నాకు అర్థమైపోయింది ఈ క్యారెక్టర్ మాత్రం మా ఈ క్యారెక్టర్ ఎంత చేస్తే అంత స్కోప్ ఉంది అండ్ ఎంత స్కోప్ చేయగలితే అంత పిండే డైరెక్టర్ ఉన్నాడు అండ్ నేను అక్కడ పుట్టి ఆల్మోస్ట్ చిన్నప్పటి నుంచి పెరిగి నాకే అప్పుడప్పుడు రెండు రెండు పదాలు మర్చిపోతూ ఉంటాను అలాంటిది మీరు పర్టికులర్గా ఆ స్లాంగ్ని ఆ యాటిట్యూడ్ని ఆ బాడీ లాంగ్వేజ్ని అంతలా కంటిన్యూగా ఇన్ని డేస్ క్యారీ చేస్తూ హౌ ఎలా సాధ్యమైంది సెట్లో ఏదైనా ఒక డైలాగ్ పొరపాటు వేరే వేరే స్లాంగ్లో చెప్పినా మామూలుగా మాట్లాడేసినా తను వచ్చి మొత్తం ఆ లైన్ మొత్తం మార్చేయగలుగుతాం అంత అలవాటు అయిపోయింది చిత్తూరు మాట్లాడమని అంటే మొత్తం అదే మాట్లాడుతాను ఏ డైలాగ్ అయినా ట్రాన్స్లేట్ అనమాట ఇది చిత్తూరులో చిత్తూరు స్లాంగ్లో అదేంటంటే నేనేమనుకున్నాను అంటే జనరల్లీ ఒక డైలాగ్ ఇస్తే ఆ డైలాగ్ వరకు చెప్పేయచ్చు ఎలా ఉన్నావు ఏందప్ప ఆ డైలాగ్ వరకు చెప్పేయచ్చు బట్ సుకుమార్ గారితో నాకు అనిపించింది ఏంటంటే షూ షూటింగ్ స్టార్ట్ చేయకముందే ఖచ్చితంగా లాస్ట్ మూమెంట్లో డైలాగులు మార్చేస్తారు ఖచ్చితంగా మారుస్తారు నేను చరణ్ గౌడ్ అడిగా సుకుమార్ గారు ఎందుకంటే నేను పని చేసి పది ఏళ్ళు అవుతుంది కాబట్టి లాస్ట్ చేస్తుంది చరణ్ గారు కాబట్టి అడిగా ఎలా ఉంటుంది లేదు ఖచ్చితంగా ఆన్ స్పాట్ నాకు సమంత గారు ఎప్పుడు ఎక్కడో కనిపించినప్పుడు అడుగు చెప్పింది అమ్మ అసలు పేపర్ అనేది ఉండదు అని లాస్ట్ మూమెంట్లో మార్చేస్తారని అంటే నా బ్యాక్ ఆఫ్ ద మైండ్ నాకు ఉంది అమ్మ అసలు మన డైలాగ్ మీద బ్యాంక్ అవడానికి లేదు మనకు లాంగ్వేజ్ వచ్చి ఉండాలి ఎందుకంటే తను ఏ డైలాగ్ చెప్పినా ఇది చెప్పు అని అంటాడు ఆ స్లాంగ్లో నేను చెప్పగలగాలి అక్కడ అక్కడ టైం పట్టకూడదు దాని గురించి ముందు నుంచి డైలాగులు ప్రిపేర్ అవటం వల్ల ఎస్పెషల్లీ కోవిడ్ లాక్డౌన్లో వీడియో కాల్స్ మీద నెంబర్ ఆఫ్ డైలాగ్ రిహర్సల్స్ చేసాం సో ఆ త్రీ ఫోర్ మంత్స్లో ఎవ్రీడే డైలాగ్ ఎవ్రీడే ఆ లాంగ్వేజ్ ఆ లాంగ్వేజ్లో ఏం మాట్లాడుతున్నారు ఆ లాంగ్వేజ్లో మీ ఇలాంటి వాళ్ళు ఒక ముగ్గురు నలుగురు లాంగ్వేజ్ వచ్చిన వాళ్ళతో పెట్టుకుంటాం మాట్లాడటం మాట్లాడటం మనకు ఫోర్ ఫైవ్ మంత్స్ ఎక్కించుకునేసరికి ప్లస్ ఎంత కదా తెలుగే వేరే భాష కాదు సో తెలుగులో వేరే డైలెక్ట్ కాబట్టి ఐ థింక్ వితిన్ ఫోర్ మంత్స్ ఐ కుడ్ అండర్స్టాండ్ ఓకే ఒక చిన్న చిన్నగా ఇంప్రూవైజ్ చేయాల్సి వస్తే ఇంప్రూవైజ్ చేసేయచ్చు ఐ థింక్ దాట్ హెల్ప్ ఇప్పుడు సపోజ్ డైలాగ్లో కొన్ని ఉంటుంది ఇట్రారా ఉంది అనుకో డైలాగ్ ఇట్రారా నువ్వు జరుగు యాడ్ చేయాలి ఇట్రారా వరకే ఉంటుంది మనకు ఫ్లోలో నువ్వు జరుగు అని
అండ్ బేసిక్గా బన్నీ గారి సినిమా అంటే ఖచ్చితంగా పాటలు సూపర్ డూపర్ హిట్ అందులో రెండు మూడు పక్క బ్లాక్ బస్టర్లు ఉంటాయని మాకు తెలుసు దట్టు ఇంకా దేవిశ్రీ గారి కాంబినేషన్ ఆల్రెడీ హ్యాట్రిక్ కొట్టేశారు ఆల్రెడీ మీ కాంబినేషన్ మా అందరికీ తెలుసు సో ఫస్ట్ ఇది ఈ కథ చెప్పంగానే మీకేం అనిపించింది ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఇన్ సిక్ బాయ్ టూ సినిమా అంటే ఫస్ట్ ఎగ్జైట్మెంట్ స్టార్ట్ అయిపోద్ది ఓ పక్కన ఏమేమి ఛాలెంజెస్ వస్తాయో అనే ఒక క్యూరియాసిటీ కూడా స్టార్ట్ అయిపోద్ది బికాస్ ఈ ఆల్వేస్ కమ్స్ అవుట్ విత్ సంథింగ్ అన్ఇమాజినబుల్ అండ్ అన్ప్రెడిక్టబుల్ యాక్చువల్లీ సో అలాగే పుష్ప కథ ఇంకా మళ్ళీ నేను సుక్కుబాయ్ ఇంకా బన్నీ అనేటప్పటికి ముందే ఎగ్జైట్మెంట్ స్టార్ట్ అయిపోయింది కానీ ఆఫ్టర్ ఆర్ ఇయర్ టూ దాని తర్వాత నేను బన్నీ గారు చేసాం మధ్యలో తప్ప కొన్ని సినిమాలు మేము ముగ్గురం కలిసి చేయాల సో ఇంకా అది వచ్చినప్పటికి ఏంటంటే అసలు ఫై అంటే చిన్నపిల్లలు ఒక హాలిడే తీసుకెళ్తున్నాం అంటే అలా అలా ముగ్గురు ఫోన్లు చేసి చాలా ఇంక మళ్ళీ చేస్తున్నాం అది నేను ఇంకా ఏంటి కథ ఇంకే తెలియదు మాకు ఫస్ట్ అంత ఎగ్జైట్మెంట్ అయిపోయింది అనమాట సో అప్పుడు సుక్కుబాయ్ వచ్చి కథ చెప్పిన వాడినే ఇంకా నేను ఫ్లాట్ బికాస్ రంగస్థలంకే సుక్కుబాయ్ మనం వీ సో అన్ అదర్ డైమెన్షన్ ఆఫ్ సుక్కు అంటే మోర్ దెన్ ఇస్ ప్రీవియస్ ఫిల్మ్స్ ఒక లవ్ ఇదే అది ఉంటుంది దానికి ఒక వేరే మాస్ ఒక నరేషన్లోకి వచ్చి ఒక దాంతోపాటు ఒక స్టోరీ ఇంకా పుష్పాకు వచ్చేటప్పటికి నాకైతే అసలు మైండ్ అసలు ఐ వాజ్ లైక్ ఏంటిది ప్రతి సీన్ చెప్తుంటే అసలు ఐ గాట్ ఎగ్జైట్ ఫర్ ఎవ్రీ డైలాగ్ అండ్ ఎవ్రీ సీన్ అనమాట సో తను నాకు ఎందుకు డిస్క్రైబ్ చేసి బన్నీ లుక్ ఎలా ఉంటుందని హీ డిస్క్రైబ్ అనమాట యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇప్పుడు ఈ పాస్టర్ ఎలా ఉందో అలా ప్రతీదీ హీ డిస్క్రైబ్ నాకు ఇలా ఉంటుంది దాని తర్వాత అగైన్ ఇంప్రూవైజ్ లాడ్ దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ అండ్ వన్స్ వాళ్ళిద్దరు కలిసిన తర్వాత వేరే మ్యాజిక్ చేస్తారు కానీ ఓవరాల్గా ఇలా ఉంటాడు మనం ఇప్పటివరకు చూసిన బన్నీలా కాదు ఒకలాగా యూనో రగ్గెడ్గా మురికిగా ఏంటి క్యారెక్టర్ అలా స్టార్ట్ మురికి అని ఎందుకంటే అంటే ఈ స్టార్ట్స్ లాగా కూలీ కదా అలా ఇలా అంటే వీ హెవెన్ సీన్ బన్నీ లెక్ దగ్గర అలా కానీ ఆ పర్ఫెక్ట్ పిక్చర్ ఫామ్ అయింది నాకు దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ద సింగ్ దట్ వీ త్రీ హ్యావ్ కదా నాకు ఆ పర్ఫెక్ట్ పిక్చర్ ఎందుకు ఫామ్ అయిందంటే ఈయన ఏం చెప్పినా ఆయన చేసేస్తారని నమ్మకం అది నాకు సో ఫైనల్ వాట్ ఎవర్ ఈ సేస్ చేయకపోతే మళ్ళీ రాదు కదా ఒకరు సూట్ అవ్వలేదన్నా కూడా రాదు సో ఈయన వదలు ఆయన వదలు ఇద్దరు అంతే సో ఐ వాజ్ లైక్ సో దేర్ దట్ ఎగ్జైట్మెంట్ స్టార్టెడ్ ఇంకా ఆ తర్వాత ఇంకా ఒక్కొక్క సిచ్యువేషన్కి ఇందులో చూసే ప్రతి సాంగ్ కూడా మీరు చూస్తే ఏది కూడా అవుట్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ ఉండదు దో ఇట్స్ అంత మాస్ కమర్షియల్ ఫిల్మ్ అండ్ వీ హ్యావ్ బన్నీ హూ ఆన్ హూమ్ వీల్ ఎక్స్పెక్ట్ డాన్సెస్ అన్నీ ఉన్నా కూడా ఏ సాంగ్ లిరిక్స్ కానీ మ్యూజిక్ కానీ ఏది అవుట్ ఆఫ్ ఇది వెళ్తుందో అలాగే ఫైనల్గా బన్నీ చేసినప్పుడు కూడా ఆ క్యారెక్టర్ నుంచి బయటికి రాకుండానే హీ డిడ్ ఎవ్రీ మూమెంట్ ప్రతి స్టెప్ కూడా సో అవన్నీ తలుచుకున్నప్పుడు మాకు ముందే ఎగ్జైట్మెంట్ వీ వీ వర్ ఏబుల్ టు సీ ఆల్ దోస్ ఈవెన్ బిఫోర్ ఇట్ వాజ్ మేడ్ బికాస్ ఆఫ్ హిస్ నరేషన్ అండ్ బికాస్ ఆఫ్ హిస్ ఎగ్జైట్మెంట్ సో ఐ హ్యాడ్ ఎ గ్రేట్ టైమ్ వర్కింగ్ ఆన్ దిస్ ఫిల్మ్ విత్ దీస్ టూ పీపుల్ అగైన్ ఐ ఫీల్ హిస్ క్యారెక్టర్ ఎక్సైటెడ్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ యా ఎగ్జాక్ట్ ఆయన ఎత్తుకున్న క్యారెక్టర్ శాండల్వుడ్ బ్యాక్ డ్రాప్ లో ఒక పుష్ప అనే ఒక వ్యక్తి కథ ఇది సో ఐ థింక్ దట్ క్యారెక్టర్ తన యాటిట్యూడ్ తన ఫస్ట్ నుంచి నేను చేయకముందే ఆయన చెప్పిన విధానంలో నేను చూస్తాను దాన్ని పుష్ప టైటిల్ గురించి మాట్లాడుకుంటే ఫస్ట్ పుష్ప అనగానే ఇది ఏంటి అబ్బా అమ్మాయి పేరు పెట్టారు ఫ్లవర్ పేరు ఇది ఫస్ట్ అట్లా అనుకున్నాము తర్వాత ఆ డైలాగ్ వచ్చిన తర్వాత థియేటర్లో చూసిన తర్వాత పుష్ప అంటే ఫ్లవర్ కదా సాఫ్ట్ అవుద్ది అనేది కొంతమంది డెఫినెట్లీ ట్రై యూనో ఇలా పేరు పెట్టిన తర్వాత మీలాంటి వాళ్ళు ఒకరు ఇద్దరంటే వచ్చి టేకర్ చెప్పారు ఇలా పుష్ప అంటే ఫ్లవర్ అనుకుంటున్నాయి అంటే సాఫ్ట్ అవుతున్నాయి అనుకుంటున్నా అంటే ఎవరికి ఆ డౌట్ రాకుండా డైలాగ్ చేద్దాం అని అప్పుడు వేసారు పుష్ప అంటే ఫ్లవర్ అనుకుంటే అసలు ఆ ట్విస్ట్ ఏంటి సార్ వేరే లెవెల్ అంతే మామూలుగా లేదు సో దాని గురించి మాట్లాడుకుంటే సో దాని బిహైండ్ స్టోరీ ఏదైనా హీరోయిక్ మూమెంట్ ఈ సినిమా చెప్పినప్పుడు అంటే ప్రతి సీన్ హై 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 ప్రతి సీన్ హై ఉంటుంది అని అనుకున్నప్పుడే తన కథ చెప్పినప్పుడు కూడా అలాగే అలాగే చెప్పాను ఇది ప్రతి సీన్ లేస్తూనే ఉంటుంది లలి అని చెప్తూ నీది అండ్ శ్రీవల్లి క్యూటెస్ట్ లవ్ స్టోరీ అసలు ఈ క్యారెక్టరైజేషన్ వీడి యాటిట్యూడ్ ఇలా ఉంటుంది అని చెప్పిన వెంటనే నాకు ఓవరాల్ యాటిట్యూడ్ గురించి మాట్లాడడం కానీ లవ్ స్టోరీ ఫస్ట్లో డీటెయిల్గా ఎప్పుడు చెప్పలేదు లవ్ స్టోరీ జస్ట్ ఉంటుంది ఒక అమ్మాయిని ఇష్టపడతాడు అని అంతే చెప్పారు తర్వాత తర్వాత ఐ థింక్ షూటింగ్ స్టార్ట్ అవ్వక కొద్ది రోజుల ముందు లవ్ ట్రాక్ చెప్పారు
ఒక అమ్మాయి కంఫర్టబుల్ లేదంటే మనం చేయలేం నా నేనైతే చేయలేం సో నాకు ఎప్పుడు నా కౌంటర్ యాక్టర్ పర్ఫెక్ట్ ఉంటే నా కౌంటర్ యాక్టర్ నాకు నాకు సపోర్ట్ చేయగలిగితే నేను బాగా చేయగలను సో మై పర్ఫార్మెన్స్ లాట్ ఆఫ్ ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ మై కౌంటర్ యాక్టర్ నాకు నిజంగా పర్ఫార్మెన్స్కి ఏదైనా పేరు వచ్చిందంటే ఆఫ్ కోర్స్ ఆబ్వియస్లీ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ద డైరెక్టర్ ఆఫ్టర్ ద డైరెక్టర్ ఇస్ దేర్ ఎనీబడి ఎల్స్ హూ ఐ గివ్ క్రెడిట్ టు ఇట్స్ ఆల్ మై కౌంటర్స్ నాకు చిన్న కౌంటర్ ఇచ్చేవాళ్ళైనా నా కేశవ్ అయినా నా హీరోయిన్ అయినా ఎవరైనా కూడా నేను మంచి ఆర్ట్ అంటే ఒక మంచి ఆర్టిస్ట్ సీన్ సీన్ లేపేస్తుంది సో అది నా గొప్పతనం కాదు జెన్యున్లీ ఇది ఇది నేనేదో హ్యూమిలియేటెడ్ తను కాంప్లిమెంటరీ డాలింగ్ తను చూడు అంత బాగా చేస్తాను చేసినప్పుడు నాకు నాకు కూడా ఆ ఎక్సైట్మెంట్ నాకు రిధమ్ వస్తుంది రిధమ్ వస్తుంది అని అండ్ నేను ఇప్పుడు ఏదో అవతల ఆర్టిస్ట్ రిధమ్ లేకపోతే ఎంత చేసినా మనం అవతల చేయలేరు ఎంత మంచి ఆర్టిస్ట్ అయినా సరే అవతల వాళ్ళు ఆ రిధమ్ లేకపోతే ఇద్దరు సేమ్ ఫ్రీక్వెన్సీలో లేకపోతే ప్రాబ్లం అయిపోతుంది అండ్ ఐ గివ్ క్రెడిట్ టు ది అదర్ యాక్టర్స్ ఎస్పెషలీ శ్రీవల్లి తన షీ పుల్డ్ ఆఫ్ ద రోల్ వెరీ వెరీ వెల్ అంటే నేను ఒక డీ గ్లామరస్ రోల్ చేస్తుంది కదా ఆ పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మైండ్ సెట్ ఒక మనిషి మైండ్ సెట్ ఎలా ఉందో పర్ఫార్మెన్స్ అలా ఉంటుంది నేను భయపడ అమ్మాయి నేను గ్లామర్గా ఉండాలి అని అనుకుంటుందా లేదంటే ఆల్ అవుట్ వెళ్ళిపోద్దా అని బట్ జనరల్లీ షీ వెంట్ ఆల్ అవుట్ డైరెక్టర్ గారు నమ్మి షీ వెంట్ ఆల్ అవుట్ అండ్ షీ డిడ్ వెరీ వెల్ అండ్ దేవి గారు బేసిక్గా మీ మ్యూజిక్ లిరిక్స్ అలా సెట్ అవుతాయా లిరిక్స్కి సెట్ అయ్యేలాగా మీరు మ్యూజిక్ చేస్తారా అండ్ ఫస్ట్ లిరిక్స్ సెట్ చేస్తారు ఆ తర్వాత మ్యూజిక్ సెట్ చేస్తారు యాక్చువల్గా మంచి క్వశ్చన్ అడిగారు ఎందుకంటే జనరల్గా మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైం ట్యూన్ చేస్తాం తర్వాత లిరిక్ రాస్తారు లేదంటే ట్యూన్ చేసినప్పుడు నాకు కొన్ని మ్యాక్సిమం నాకు ఏదైనా వర్డ్స్ వచ్చేస్తాయి రఫ్గా అది పెట్టి కొన్ని చేస్తాం లేదా అవి మారుస్తాం అలా జనరల్గా సాంగ్స్ చేసినప్పుడు కానీ సుఖపైతే నాది బోస్ గారిది కాంబినేషన్ ఉన్నప్పుడు ఏం తెలుసా నిజంగానే చెప్తాను మీరు నమ్మిన నమ్మపోయిన మా ముగ్గురికే తెలియదు లిరిక్ ఫస్ట్ వచ్చి ట్యూన్ చేసామా ట్యూన్ ఫస్ట్ వాళ్ళు లిరిక్ చేసామా అని ఇట్స్ లైక్ హ్యాండ్ ఇన్ హ్యాండ్ అనమాట ఇలాగే కూర్చునే చేస్తాం పాట ఇప్పుడు కూడా కీబోర్డ్ మీద కూర్చునేది చేస్తుంది లేదు సడన్గా బోస్ గారు ఏదో వర్డ్ చెప్తారు లేదా ఒక లైన్ చెప్తారు దానికి వెంటనే నేను ట్యూన్ పాడతా అరే బాగుందైనా ఆ మీటర్లో నెక్స్ట్ లైన్ చెప్తారు లేదా నేను ఊరికే పడదాను ఏదో పాడతా దానికి ఆయన లిరిక్ చెప్తారు అరే బోస్ గారు లిరిక్ చాలా బాగుంది నెక్స్ట్ లైన్ ఈ మీటర్లో పెట్టు అలా నిజంగా మా ఏ పాట కూడా ఇప్పుడు వరకు ఎప్పుడు చేసామో మాకు తెలియదు అయిపోయిన తర్వాత అరే బలే ఉంది కదా తెలియదు అనుకుంటాం మేము ఏదో వేరే ఏమో పాటలాగా బోస్ గారు అంటే గుర్తుకొచ్చింది ఇవాళ మధ్యాహ్నం నాతో బోస్ గారు అంటే బోస్ గారు నాకు ఆర్య సినిమా నుంచి రాస్తున్నారు నేను ఎప్పుడున్నా హలో హలో అనుకుంటూ ఉంటాం ఇవాళ బోస్ గారు నాతో నేను ఎప్పుడు బోస్ గారిని అలా చూడాలి అంటే నేను ఎగ్జాజరేట్ చేయలేను నేను బోస్ గారు ఎప్పుడో అలా చూడాల అంటే సినిమా చూసి ఆయన ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ మాట్లాడారు నేను చెప్పలేను అది అది ఇంక నేను నేను ఒక్కనే జాయ్తో ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తున్నాను చెప్పిన దాంట్లో మాత్రం అసలు ఆయన సరే ఇంకా ఒక ఆర్టిస్ట్ని ఇంకా ఆయన ఎంత బాగా చెప్పండి నే ఒక ఆర్టిస్ట్ని ఇంకో ఆర్టిస్ట్ మెచ్చుకోకపోతే ఇంకా ఆర్ట్కి వాల్యూ ఏమి ఉందన్నారు అంటే ఆయన కూడా విజిస్ సార్ యువర్ అన్ ఆర్టిస్ట్ ఎవ్రీబడీస్ అ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఆర్ట్ దేవీ ఈజ్ అ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఆర్ట్ సుక్కు ఈజ్ అ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఆర్ట్ అనుకో అసలు ఆయన మెచ్చుకున్న విధానం మాత్రం అసలు నేను అన్బిలీవబుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ నాతో ఇంకో మంచి పాట ఉంది నేను పేపర్ మీద రాసే లిరిక్స్ కన్నా ఆయన ఫేస్ మీద పలికి ఎక్స్ప్రెషన్ చాలా బాగున్నాయి బోస్ గారు విచిత్రంగా నాకు ఫస్ట్ టెక్స్ట్ ఫాజ్ ఫాజిల్ గారు అని వచ్చింది తన దుబాయ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఎవరో ఒక ఆయన బాగా ఫ్రెండ్ సినిమా సూపర్ హిట్ సో స్కోయింగ్ బిగ్ బ్లాక్ బస్టర్ అని ఆమె నాకు షాక్ అసలు ఫోర్ ఓ క్లాక్ తను టెక్స్ట్ పెట్టి పెడితే అఫ్కోర్స్ నేను స్లీప్లెస్ ఉంటుంది తను మా ఆర్డర్ నేను కూర్చున్నాం నైట్ అంతా కూర్చున్నా అంటే ఏం మాట్లాడుకోవట్లా కూర్చో అంటే మార్నింగ్ కోసం అనమాట నిద్ర అవట్లేదు నీకు నేను నేను కూర్చుంటాను అండి సో ఇద్దరం కూర్చున్నాం సో నేను సాధారణ నిద్రపోతాను ఏదో ట్రై చేసి అంటే ఏదో గొప్పగా సినిమాని మనం పట్టించుకోము రిజల్ట్ పట్టించుకోము అన్నట్టుగా నిద్ర ట్రై చేస్తా అది తర్వాత దాంట్లో డ్రామా నాకే అర్థమైపోయింది సో అదే కొన్ని మేము బెటరు మళ్ళీ మనం మోసం చేసుకోవడం ఎందుకని చెప్పి సో కూర్చుంటే ఫోర్ ఓ క్లాక్కి ఫాద్ ఐ థింక్ ఫోర్ టు ఫోర్ ఫిఫ్టీ సంథింగ్ లైక్ దాట్ ఆయన మెసేజ్ ఫస్ట్ ఫాద్ మెసేజ్ మెసేజ్ దగ్గర నుంచి కూడా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ మళ్ళీ పెరిగిపోయాయి ఫస్ట్ కా ఫోన్ కాల్ కొట్టార్ శివ గారి దగ్గర నుంచి
అండ్ సరే ఎన్ని సీన్స్ ఆయన సీన్ ఫేవరెట్ సీన్ చెప్పారు నా ఫేవరెట్ సీన్ చెప్పేసాను మీ ఫేవరెట్ సీన్ సార్ ఫేవరెట్ కంటే బాగా నచ్చిన సీన్ నాకు ఎందుకు అది బాగా ఏదో పర్ఫార్మెన్స్ పర్ఫెక్ట్గా వర్కౌట్ అయింది అనే ఒక సీన్ ఉంటుంది అది హీరోని ఇన్సల్ట్ చేస్తూ డబ్బులు విసురుతాడు విసిరితే అలా చూస్తుంటాడు బండి అంతా వెళ్ళిపోద్ది దుమ్ము అంతా మోహమ్మద్ కొడుతుంటుంది అలా చూసి అక్కడ మాట్లాడుకుంటూ వచ్చే షాట్ ఉంటుంది నాకు ఎందుకు అది నాకు చాలా అంటే అదే అదేదో ఒక రిధం బాగా కుదిరిందని అనిపించింది నాకు ఆ షార్ట్ రిధం చాలా నచ్చింది చూసే విధానం ఒక సైడ్ ప్రొఫైల్ ఏదో మ్యాన్లీగా ఒక రగ్గెడ్గా బా నాకు ఎక్కడ సాటిస్ఫాక్షన్ వచ్చింది ఎస్ మనం నేను అనుకున్న ఒక మ్యాన్ ఒక రగ్గెడ్నెస్ ఉంది సార్ అది ఇక్కడ బాగా వర్కౌట్ అవుతుంది అండ్ యాటిట్యూడ్ ఒక కామ్నెస్ అండ్ జనరలీ మన స్పీక్ సినిమాల్లో మాట్లాడేటప్పుడు డైలాగ్ టు డైలాగ్ స్పేస్ ఉండదు ఎందుకంటే డైలాగ్ చెప్పాలన్న కంగారులు ఉంటాం ఉంటుంది అదే అని అంటాం ఆ డాన్స్ చదువుతా కదా ఉంటుందా అందులో ఏంటంటే ఏదో అడుగుతాడు బండి ఎంత ఉంటుంది అంటే చెప్తాడు లక్ష రూపాయలు రా బండి అన్న విధానం ఐ థింక్ ఐ లైక్ దాట్ పాట్ అండ్ రీ రికార్డింగ్ గురించి మాట్లాడుకుంటే సో అసలు ఏంటి దాని బిహైండ్ స్టోరీ తెలుసుకోవాలండి మాకు బిహైండ్ స్టోరీ ఏంటంటే సుకుమార్ గారి సినిమాలు ఎప్పుడు కూడా రీ రికార్డింగ్ పెద్ద ఛాలెంజ్ లైక్ టేక్ ఎనీ ఆఫ్ హిస్ ఫిల్మ్స్ ఆయన నరేషనే చాలా డిఫరెంట్ పర్స్పెక్టివ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ పర్స్పెక్టివ్ మనం అర్థం చేసుకుని చెప్పాలి ఇందులో ఏంటంటే ఇది ఇంకా డిఫరెంట్ బికాస్ ఇది సుకుమార్ గారి బ్రిలియన్స్ ఉంటూనే ఒక మాస్ స్టోరీ విత్ మాస్ హీరో సో అప్పుడు ఎలా ఉంటుంది మనం మాస్ కానీ చెప్పాలి డిఫరెంట్గానే చెప్పాలన్నమాట సో ముందే ఏమనుకున్నాంటే ఇందులో టేకింగ్ చూసారంటే ఇప్పుడు హీరో ఇంట్రడక్షన్ కూడా చూడండి రెగ్యులర్ ఫిల్మ్లో హీరో బ్లూ యాంకిల్ ఫిల్మ్ అలా 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 రాదు అలా కెమెరా అలా వస్తూ హీరో రివీల్ అయిపోతుంది సో నా మ్యూజిక్ కూడా అదే లాంగ్వేజ్లో ఉండాలి అండ్ ఆయన అనుకున్నది కూడా అంటే ఓ జనరల్గా ఏంటంటే మనం చాలా కాలంగా ఒకటికి అలవాటు పడిపోయాం నాకు నేను ఒకటి బలే అనిపించింది మీకు కూడా ఇంకా చెప్పాలి రవికే చందన్ గారు ఫోన్ చేశారు ఇది వన్ ఆఫ్ ది టాప్ మోస్ట్ కెమెరామెన్ ఆఫ్ ఇండియా కదా నాకు చా నేను మీ బిగ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ ఆయన ఆయన ఫోన్ చేసి చాలాసేపు మాట్లాడారు అసలు బన్నీ పర్ఫార్మెన్స్ గురించి సుకుమార్ గారి గురించి ఇన్ఫాక్ట్ మీ నెంబర్ అడిగేది మీ నెంబర్ మీరు మ్యూజిక్ గురించి అదే ఆయన ఒక గ్రేట్ కాంప్లిమెంట్ ఇచ్చారు విచ్ వీ ఫెల్ట్ జనరల్గా ఇప్పుడు మనం ఒక దానికి అలవాటు పడిపోయాం హీరో ఎంట్రీ కానీ హీరో బిల్డప్ ఏది వస్తున్నా సమ్ సమ్ హోయి మొత్తం అసలు ఏసి అసలు లౌడ్గా చేస్తా అలా కాకుండా హీరో వస్తున్నాయి రావడం దాంతో హీరో అని చేసి లైట్గా ఒక గిటార్ వాళ్ళు అత్తి అత్తిరిపోయింది అండి ఇట్స్ లైక్ చాలా ప్లెజెంట్గా ఉంటూ ఆ స్టోరీలో ఉన్నట్టే ఉంది మాకు అని అన్నారు అప్పుడు నాకు ఐ ఫెల్ట్ రియలీ సో హ్యాపీ సో దాట్ అది ఇన్స్పిరేషన్ ఏంటంటే ఆ టేకింగ్ అలా ఉంది తన పర్ఫార్మెన్స్ అలా ఉంది so everything i tried differently because of sukubai and the way he performed and the way they edited the film so ee roju andaru kuda reel kuda kotta ga undanna sir ippudu when we all when they say it is new extraordinary ga chesavu super ga chesavu adaru kotta unnappudu adu elagane undochu kan kotta ga chesavu unnappudu that is a real compliment and a feeling mari so loud undukodu alagane mari soft type soft type undu majlo had to balance right so that is so a very balance. big challenge to him anamata అలా క్లైమాక్స్లో వచ్చే ఆ సాంస్క్రిట్ చాంటింగ్తో చేసిన అది మాత్రం బన్నీకి కానీ సుఖభాయ్ కానీ అందరికి మొన్న రష్మి రష్మిక షో చూస్తూ ఐఎమ్ గెటింగ్ గూస్ బంప్స్ ఫర్ దిస్ అంది అలా నాకు చాలా కాల్స్ వచ్చినాయి దాని గురించి అసలు పుష్ప తెలుగులోనే కాదు హిందీలో మలయాళంలో కన్నడలో తమిళ్లో రిలీజ్ అయిన ప్రతి చోట కూడా సూపర్ రెస్పాన్స్ సొంతం చేసుకుంటుంది ఒక సౌత్ ఇండియన్ ఫిలిం ఇండియన్ వైడ్గా ఇంత రీసౌండ్ని చేయడం ఇదే మొదటిసారి ఆఫ్టర్ బాహుబలి అనుకుంటా అండ్ సో ఈ రెస్పాన్స్ని ఎలా తీసుకుంటున్నారు మీరు ఎంతలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు ఈ సినిమా ఫీడ్బ్యాక్ నేను పేర్లు ఎవరెవరు ఫోన్ చేశారని చెప్పలేదు కానీ బట్ ఐ కెన్ టెల్ యూ ద బిగ్గెస్ట్ డైరెక్టర్స్ బిగ్గెస్ట్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఫ్రమ్ దాట్ రెస్పెక్టివ్ ఇండస్ట్రీస్ అందరూ పర్టికులర్గా ఫోన్ చేసి నన్ను సుకుమార్ గారి గురించి దేవి గారి గురించి ఇంకా సినిమాలో చేసిన ఆర్టిస్టుల గురించి పర్టికులర్గా చాలా బాగా కాంప్లిమెంట్ చేశారు నేను ఎవ్రీబడి సెట్ దే లవ్ మై పర్ఫార్మెన్స్ అంటే నాతో ఆల్మోస్ట్ ఆ లాంగ్వేజ్ నుంచి మలయాళం అవచ్చు లేదంటే కన్నడ అవ్వచ్చు లేదంటే తమిళ్ అవ్వచ్చు హిందీ అవ్వచ్చు ఆ లాంగ్వేజ్ నుంచి చాలామంది డైరెక్టర్స్ ఫోన్ చేశారు ఫోన్ చేసి అండ్ కొంతమంది ఏమో మాకు మేము మా లా హిందీలో మా పర్టికులర్ లాంగ్వేజ్ చూసాం బట్ ఇప్పుడు తెలుగులో కూడా మాకు ఒకసారి చూడాలని ఉంది ఎందుకంటే ఎంత కాదంటే మీ ఒరిజినల్ వాయిస్ ఉంటుంది కదా అందులో కూడా కొంత మంది కొంచెం చూడాలని వాళ్ళకి మాకు కొంచెం స్పెషల్ షోస్ అరేంజ్ చేయమంటే వాళ్ళందరికీ అక్కడక్కడ వాళ్ళ రెస్పెక్టివ
and Pushpa is that kind of film that is representing the whole of South. It was a very prideful moment for me personally. And ne ne pura anukole in the span of film out the idi multiple languages lele in the span out the anukole. It comes from all over. So dhani kasla ne okka chota every every area lo okka response uche vidhan justin kasla especially Tamil people lete yantha mandi phone jis yaparinte. Lot of actors, lot of directors have called me. Um, Asala, I liked it. I really liked the way they complimented. <laughs> I really liked it. <laughs> Thank you, Andy. Once again, congratulations. Thank you. Me, matto audience ki practical ki ani baashal nici andar ka adhoon ata nki in English na jipta no. Thank you so much to the entire Hindi audience, Tamil audience, Malayalam audience, Kannada audience, and of course Telugu audience from all over. This film has been received fantastically well, and thank you for the abundant love that you've been showing. And especially, I like to thank all the people from their respective industries for showing their grace by calling each one of us and speaking. You know, people have been calling me. They've been taking the director's number. They've been taking other artists' number. The, you know, technicians' number, and been speaking to them. So many people come from everywhere, and the way you spoke has touched our hearts. Thank you. Thank you. Now, nah, please try to understand my excitement. Thank you.